ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கம கம சமையல் நான் உங்கள் வித்யா நம்ம ஷோவில் நிறைய சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் கற்றுட்டுருக்கோம் இன்றைக்கும் அப்படி தாங்க ட்ரெடிஷ்னல் நம்மளோட சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான மட்டன் சாப்ஸ் தாங்க பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மட்டன் தேங்காய் பால் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பிலை கறி மசாலா இஞ்சி பூண்டு இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் வச்சுருக்கோம் தனியாக சோம்பு மிளகு எல்லாமே நம்ம சேர்த்து அரைச்சி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம தேங்காவும் வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் கொஞ்சம் தேங்காய் பூவும் இருக்குது இது ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு தேங்காய் ஒரு நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு கால் கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கோங்க இந்த கால் கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு மூடி தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த ஒரு மூடியில் பாதி வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் பூவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாதியை வந்து இது மாதிரி தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சமாக அதில் தேங்காய் பூ சேர்த்துருக்கோம் இந்த தேங்காய் பூ கூட காரத்துக்கு மிளகாய் அப்படி சேர்க்க போகிறோம் இந்த கால் கிலோ மட்டனுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம காரம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் நான் வந்து அதில் காரம் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட தனியாக இந்த மாதிரி முழு தனியாக இருந்து சேர்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் நீங்கள் இருந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மிளகா தனியாக பொடி கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போல் முழு தனியாக சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக சோம்பு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்திங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் ஜீரகம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போல் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகா அது கூடவே மிளகா பொடி முழு தனியாக கொஞ்சம் சோம்பு சீரகம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் இதில் இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு புடி அளவுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் முந்திரி பருப்பு நீங்கள் தேவைனா நீங்கள் வந்து அரைக்கிறதுல ஒரு ரெண்டு சேர்த்து அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சும்மா ஒரு ரெண்டு முந்திரி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மிக்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தேங்காய் அது கூடவே வந்து மிளகா பொடி கொஞ்சமாக வந்து தனியாக சேர்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தனியாக பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகம் சோம்பு இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு முந்திரி சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிடலாம் மட்டன் சாப்ஸ்க்கான மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ குக்கர் வச்சாச்சு இதில் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு தாளிச்சிங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நம்ம வந்து பாட்டி அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நல்லெண்ணெய் விட்டு தான் சாப்ஸ்க்கு தாளிப்பாங்க நீங்கள் அப்படி தாளிக்கிறதா இருந்தாலும் தாளிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா யூஸ்வலாக வீட்டில் இருக்க நீங்கள் ரீஃபைட் ஆயிலே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இந்த எண்ணெயில் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு கருவேப்பில் மட்டும் தாளிச்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சோம்பு எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் மசாலா அதனால் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக சோம்பு மட்டும் தாளிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ காய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் இப்போ சோம்பு இதில் கருவேப்பில் இதில் கொஞ்சமாக முந்திரியும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து தாளிக்கிறதுல நீங்கள் ஃபைனலாக சேர்த்து தாளிக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த கறியோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மசாலாலாம் சேர்த்து குக்கரில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபைனலாக தாளிக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கட்டுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம பட்டை சோம்பு கருவில் போட்டு தாளிச்சிட்டோம் இதில் இப்போ நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் கறி வதங்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம திருப்பி இப்போது வேக வைக்க தான் போகிறோம் ரொம்ப தண்ணி விட வேணாம் இது ஏன்னா சாப்ஸ்லாங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு கறியிலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணி விடும் அதனால் ஜஸ்ட் இந்த மசாலாவை நீங்கள் வந்து கழுவி சேர்க்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும் இதில் 
இப்போ கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே கறி மசாலா வச்சுருக்கோம் இந்த கறி மசாலா நீங்கள் தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது வந்து ஏன் ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி நீங்கள் கறி மசாலா சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அரைக்கிற மசாலாலேயே ஒரு துண்டு பட்டை சோ சோம்பு நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் ஒரு துண்டு பட்டை அது கூடவே வந்து லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கறி மசாலா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்க தேவை கிடையாது இதில் வந்து இப்போ நான் கறி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கறி வேகிறதுக்கு நம்ம கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இங்கேயே சேர்த்துருங்க இப்போ இதில் நம்ம தேங்காய் பால் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதில் ஒரு பாதி அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஃப்ளேவர் வர அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு ஏன்னா தேங்காய் பாலே வேகும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய இந்த மட்டனுடைய மட்டன் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதனால் தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக வேகும் போது சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம விசில் விட்டுடலாம் ஒரு மூணு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருந்த அந்த சாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் விசில் போட்டுட்டு இது ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு மூணு விசில் வந்துடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுக்கு விசில் போகட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து மட்டன் மசாலா கொஞ்சமாக அந்த கறி மசாலா உப்பு அது கூட வந்து தேங்காய் பால் போட்டு நீங்கள் நல்லா பெசரிட்டு அதை வந்து நீங்கள் தாளிக்காமையே கூட நீங்கள் வந்து விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே தாளிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் தாளிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தாளித்து சேர்த்துட்டு திருப்பி நம்ம ஃபைனலாக வந்து இதை எடுத்து இங்கே கொட்டும் போது நான் வந்து இங்கே ஏன் தாளிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளெயின் பேனாக இருக்குது இல்லைங்களா கொஞ்சம் நமக்கு எண்ணெயெல்லாம் சேர்ந்தால் நம்ம கடி ஒட்டாமையும் இருக்கும் அதே சமயம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குங்கிறதுனால நான் திருப்பி கொஞ்சமாக இங்கே தாளிச்சுக்கிறேன் யூஸ்வலாக நான் வெஜிடேரியன் லவர்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மட்டன் சாப்ஸ்னால் ரொம்பவே இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க எங்கே ஆர்டர் பண்ணாலும் ஏதாவது நம்ம வந்து காரைக்குடி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டவுன் சவுத்தில் பண்ணக்கூடிய ரெசிபிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பண்ணக்கூடிய ரெசிபிஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் அதில் முக்கியமான ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் சாப்ஸ் அதுவும் நம்ம வந்து ஆத்தன்டிக்காக நம்ம வந்து மசாலாஸ் எல்லாமே ரெடிமேட் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம அரைச்சி தான் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம சேர்த்துக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஜீரகம் அது கூடவே வந்து நம்ம தனியாக எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்க இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நமக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம்ஸ் தான் எல்லாமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சு போகிறோம் கருவேப்பிலை சும்மா ஒரு ரெண்டு முந்திரி மட்டும் உடச்சி சேர்த்துக்கோம் ஏன்னா நம்ம அரைக்கிறதுலையும் சேர்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல தாளிக்கவும் சேர்க்குறோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நல்ல ஒரு ரிச் டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் மட்டன்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய எண்ணெய் விடும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்கணுங்கிறது கிடையாது இந்த சாப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாகவே உங்களுக்கு வந்து இட்லி தோசையோட சப்பாத்தியோட நீங்கள் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரைஸோடலாம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் போட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக சுருட்டிக்கலாம் நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஒவ்வொரு மட்டன்லேயும் செய்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த மட்டன் சாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு நம்மளுடைய டெக்ஸ்டருக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம அரைக்கிற மசாலாலேயே கூட நீங்கள் வந்து பெப்பர் சேர்த்தே முழு பெப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைனலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பெப்பர் பொடி சேர்த்துருங்க இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த சூப்பர் டெலிஷியஸான நம்மளுடைய மட்டன் சாப்ஸ் நம்மளுடைய சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஆத்தன்டிக்காக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி தாங்க பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த ரிச்சான மட்டன் சாப்ஸ் நம்ம வந்து தேங்காய் பால்லே தான் வேக வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் அரைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முந்திரிலாம் வந்து சேர்த்துருந்தோம் அதெல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பண்ணிட்டு இருந்த மட்டன் சாப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நல்ல 
பெப்பரும் போட்டுக்கும் மிளகாப்பிடியும் போட்டுக்கும் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து அந்த ஜீரகத்துடைய காரம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபியே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எம்மையான ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்ணுறதுக்கும்